ett exempel på en Android-funktion och hur vi kan rita ut grafen till den. Eh, uppgiften är så här, rita grafen till eh, följande andra grads funktion. Och den är så här. Y är lika med 2x i kvadrat minus 12x plus 10. Okej, okay, ska vi se vad vi har lärt oss hittills då, om andra grader. Vi vet här till exempel att om det är plus framför x2-termen, då är det en glad mun. Glad mun. Alltså det kommer att se ut någonting. Jag ska rita upp den här. Det kommer att se ut någonting så här eller så där. Någonting sånt. Då kommer man en glad mun här. Det är plus från x på termen. Um, vad vi ska sen ha reda på här. Det är ju om uh, i det här fallet. Så skulle vi ha en, inget nollställe. Alltså ingenstans där y är lika med noll. I det här fallet skulle vi ha två nollställen. Så vet vi att vi kan också ha uh, den tredje varianten. Där vi har så att det nuddar precis. Så att vi får ett nollställe. Och för att få fram om man har två nollställen. Ett nollställe eller inget nollställe alls. Så använder vi oss av PQ-formeln. Vi vet ju att vi nollställena. Nollställe. Då är y lika med noll. Hur? Y är lika med noll. Så vi ska då räkna ut när y är lika med noll. Så vi sätter in noll här istället för y. Så noll är lika med 2x i kvadrat minus 12x plus 10. Sådär. Om man tittar på den här så känner vi igen att ah, vi har x2-ekvation här. Då använder vi oss av pq-formeln. För att kunna använda oss av pq-formeln så måste den här x2-termen här, det måste vara en etta framför. Och sen är det noll här, men det är det ju faktiskt. Så vi delar allt det här med 2. Vi delar alltihopa det här med 2. Då får vi 2 delat med 2, det är ju lite över här på den här sidan. 2 delat med 2 det är ju 1, va? så det blir x i kvadrat. Minus 12 delat med 2 det blir minus 6, då får det minus där. Minus 6 och 10 delat med 2 det blir ju 5, lika med 0. Så, x kvadrat minus 6x plus 5 är lika med 0. Så räknar vi ut där då, x, vi tar den där termen, delar den på 2. 6 delat med 2 byter tecken när det är minus blir plus där. Plus minus, 6 delat med 2 här, i kvadrat. Så byter vi tecken på den här, minus 5. Så, det säger pq-formen. Sen tar vi x här, är lika med 3 plus minus. Det där blir ju 6 delat med 2 är 3. 3 uppe till 2 minus 5. Och så har vi här, x är lika med 3 plus minus. 3 uppe till 2 blir 9 minus 5. Så det här kommer ju bli, om vi fortsätter här. x är lika med... 3 plus minus roten nu 4. Så det blir ju bra. X är alltså lika med 3 plus minus roten nu 4 är ju 2. Ett tag nu ska jag 4 eller 2. Så x1 blir 3 plus 2, 5. Och x2 blir 3 minus 2. Det är lika med 1. Hade vi fått en nolla där. Roten är noll. Då hade det betydligt att vi hade bara haft en noll. Hade vi under rotorutecknet här fått minus någonting, minus 5. Då hade det betydligt att det fanns inga nollställen. Så då hade vi fått någonting sånt här. Så här om roten nu minus någonting. Här om vi har noll. Och här i det här fallet när vi får två stycken olika. Så vi får två olika värden. Så... Eh, om man ska rita om det här, eftersom jag ritar alla tre varianterna, så får vi ju 1 där och 5 där. Så vi har två stycken nollställen så och så. Sen vet vi att det är en glad mun, så vi kommer få något minvärde här någonstans. Vi vet inte riktigt var än. Däremot så vet vi att symmetrilinjen, symmetrilinjen går igenom den där minpunkten där. Och vad får vi symmetrilinjen? Jo, det här värdet, 3 här. Trean, det är ju faktiskt symmetrilinjen. Den ligger mitt emellan plus 2, 3 plus 2, 5 och 3 minus 2. 
Så där har vi symmetrilinjen. Symmetrilinjen. Och det är alltså när x är lika med 3. Så vad vi behöver göra nu är att vi bara sätter in x är lika med 3 där. Och då får vi reda på vad, vad vi får för minvärde. Så vi sätter in x är lika med 3 där. Så vi får y och så sätter in x är 3. Då får vi in att 2 gånger 3 upphöjt i 2 minus 12 gånger 3 plus 10 är lika med. Då får vi där 2 gånger 3 upphöjt i 2 där vi 18 minus där vi 36 plus 10 vi är lika med minus 8. Så det här värdet där, det är minus 8. Så den här punkten, den här minpunkten, är alltså x är 3 och y är minus 8. Så kan vi rita upp den här. Det kommer att se ut någonting på det här sättet. Så var minpunkten där. x är 3, y är minus 8. Vi har nollstället här där y är 0. Då. Det är när x är 1. Där x är 1 och när x är 5.